বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার প্রতি শুক্রবার রাত এগারোটায় শুধু কান পেতে শুনুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাতকাহনের পঁচিশতম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন মার্শিয়া রহমান শামিম আল মাহমুদ আনোয়ারুল আলম সজল অধরা হাসান জাহান অরণ্য সঙ্গীত আয়োজন রফিকুল ইসলাম ফরহাদ পরিচালনায় জাহান অরণ্য তাহলে চলুন উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের পঁচিশতম পর্ব অমরনাথ হতভম্ভ সন্ন্যাসীর বয়স অনুমান করা সম্ভব নয় তবে তার দীর্ঘ দেহের গৌরব বর্ণ ত্বক যেরকম কুচকে গিয়েছে তাতে আশির কাছাকাছি হওয়াই সঙ্গত মাথার জটা প্রায় সাদা দাড়িতে লাল ছাপ লেগেছে সাদার গায়ে সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন কত বছর বয়সে এই চাকরিতে যোগ দিয়েছ তুমি অমরনাথ জবাব না দিয়ে পারলেন না অল্প বয়সে তা এখন বলুন কি করতে পারি আপনার জন্যে রাত অনেক হয়েছে তোমার জানতে নিশ্চয়ই কৌতূহল হচ্ছে আমি কি বলতে এসেছি স্বাভাবিক আমি যা বলব তার আগে তোমার কয়েকটা তথ্য জানা দরকার তুমি কি তোমার মাতুলালয়ে বড় হয়েছ সন্ন্যাসী অমরনাথের মুখের দিকে তাকালেন হ্যাঁ সেখানে থেকেই আমি স্কুলে পড়েছি তোমার পিতা তিনি আমার জন্মের আগেই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন কিরকম দুর্ঘটনা নৌকা ডুবি তোমার পিত্রালয়ের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই না কিন্তু আপনি এসব তথ্য জানতে চাইছেন কেন প্রয়োজন আছে এটি কে সন্ন্যাসী হাসলেন আমার মেয়ে অমরনাথ বুঝতে পারছিলেন যে তিনি সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্বের কাছে পরাস্ত হচ্ছেন মানুষটির দৃষ্টিতে এমন সম্মোহনী শক্তি রয়েছে যে তিনি ওর আদেশ পালন করতে বাধ্য হচ্ছেন অমরনাথ ঘাড় ঘুরিয়ে অঞ্জলি এবং দীপাকে দেখলেন তোমার সংসারে এখন কজন মানুষ ছয়জন আমার দুটি পুত্র সন্তান এরা আর আমার মা তোমরা কি সুখে দিন যাপন করছো অমরনাথ উত্তর দিলেন না আজ দুপুরের পর থেকে ঈশ্বর তার জীবন থেকে সমস্ত সুখ কেড়ে নিয়েছেন দিন যাপন করতে হয় বলেই করা সন্ন্যাসী বললেন তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও গৃহী মানুষের জীবন কি সুখে বাধা থাকে থাকে না তবু গৃহী পার্থিব সুখের চেষ্টা করে তুমি করেছ নিশ্চয়ই করেছিলাম পাওনি ব্যর্থ হয়েছ হঠাৎ দীপা জিজ্ঞাসা করল আপনি কি চান সন্ন্যাসী হাসলেন উত্তরটা তোমার ঠাকুমা থাকলে দিলে ভালো লাগত তিনি এখনো পুজো করছেন পুজো তিনি কি দীক্ষা নিয়েছেন হ্যাঁ দীপা উত্তরটা দেওয়া মাত্র অঞ্জলি ফিসফিস করে বলল দেখ ঠাকুরমার বোধ হয় পুজো হয়ে গিয়েছে হলে ওকে এখানে ডেকে আন যা দীপা একটু জেদ দেখিয়ে বলল দাঁড়াও আগে শুনি ওর কথা সন্ন্যাসী দীপার দিকে তাকালেন 
তুমি ছাত্রী হ্যাঁ আমি কলেজে পড়ি অনেক পড়াশোনা হবে তোমার অঞ্জলি এতক্ষণ উসখুস করছিল এবার সুযোগ পেয়ে বলে ফেলল দেখুন তো ইনি আবার জেদ ধরেছেন জলপাইগুড়ি কলেজে পড়তে যাবেন না জেদ না পড়ার জন্য জেদ কেন নিজের স্বভাবের উল্টো আচরণ করছো কেন আমার কি স্বভাব তা আপনি জানেন তোমাদের বংশে কি কোনো মেয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে প্রশ্নটা শুনে উত্তর দিলেন অমরনাথ না ও প্রথম অবশ্য অবশ্য কি দীপা আমাদের মেয়ের চেয়ে আপ জন্ম মাত্র ওকে আমরা সন্তানের মতন করে লালন করি আমার শ্যালিকা ওকে জন্ম দিয়েই মারা গিয়েছিল সেই দিন থেকেই যদিও রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু আমরা মনে করি হৃদয়ের সম্পর্ক রক্তের চেয়েও মূল্যবান সন্ন্যাসী দীপার মুখের দিকে আবার তাকালেন পড়াশোনা তোমাকে করতেই হবে মা তা থেকে তোমার নিষ্কৃতি নেই কিন্তু একটা কথা অন্তত তিরিশ বছর না হলে বিবাহ করো না বাঙালি মেয়েদের পক্ষে বয়সটা যদিও খুব বেশি তবু তিরিশ পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত অঞ্জলি কৌতূহল দমন করতে পারল না কেন শুনতে খারাপ লাগবে কিন্তু এ মেয়ের কপালে বৈধব্য লেখা আছে যদি অল্প বয়সে বিবাহ হয় এছাড়া মেয়েটি নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে নেবে অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল আপনি হাত দেখতে পারেন সন্ন্যাসী সশব দেখে হেসে উঠলেন না মা ওসব বিদ্যে আমার জানা নেই তবে গুরুর আশীর্বাদে কখনো কখনো কারো মুখের দিকে তাকালে কেউ যেন কানে কানে আমাকে তার সম্পর্কে কিছু বলে যায় এই বাড়িতে আমার আগে বুঝি আপনি এখানকার কারো সঙ্গে আমাদের বিষয়ে আলোচনা করেছেন সন্ন্যাসী অবাক হলেন মানে আপনি যেসব কথা বলছেন তা এখানকার সবাই জানে সন্ন্যাসীর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল কারো সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করার সৌভাগ্য আমার হয়নি তাছাড়া তোমার ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা সবাই জানবে কি করে আপনি যা ভবিষ্যতে হবে বলছেন তা অতীতেই ঘটে গিয়েছে সন্ন্যাসী অবাক হয়ে গেলেন অমরনাথ চুপচাপ শুনছিলেন দীপাকে তার বেশ বাচাল বলে মনে হচ্ছিল অনর্থক কথা বাড়াচ্ছে সে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আপনি বলছিলেন আমার সাথে আপনার কিছু কথা আছে সেটা শেষ করে ফেললে ভালো হয় রাত বাড়ছে তো আমিও খুব ক্লান্ত এ সময়ে এসেছি বলে আমি দুঃখিত বেশ আমার কথা শেষ করি এ সময় অঞ্জলি মুখ ঘুরিয়ে দেখল মনোরমা আসছেন সে বলল মা এসে গিয়েছেন আসুন মা সন্ন্যাসী মুখ তুলতে গিয়েও থেমে গেলেন তার চোখ এখন অঞ্জলির পাশে দরজার দিকে মনোরমা ধীরে ধীরে সেখানে এসে দাঁড়ালেন মনোরমা সন্ন্যাসীকে দেখলেন এত রাতে একজন সন্ন্যাসী কখনো কারো বাড়িতে আসে বলে তিনি শোনেননি অমরনাথ বললেন ইনি আমার মা হ্যাঁ ওর চেহারার সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে সন্ন্যাসী মৃদ স্বরে বলতেই মনোরমা চমকে উঠলেন তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল দু চোখে অন্ধকার দেখলেন তিনি তার সমস্ত চেতনা লোপ পেয়ে গেল শেষবার চেষ্টা করলেন দরজা আঁকড়ে ধরতে সন্ন্যাসী বলে উঠলেন ওকে ধরো তার গলার স্বর এত উচ্চ গ্রামে ছিল যে অঞ্জলি চমকে গিয়ে শাশুড়িকে পড়ে যেতে দেখে দু হাতে জড়িয়ে ধরল অমরনাথে ছুটে এলেন তিনিও মনোরমাকে আরেক পাশে ধরলেন সন্ন্যাসী বললেন ওকে ওখানে শুয়ে দাও মনোরমাকে খাটের উপর শুয়ে দেয়া হল ঘরের কেউ মনোরমারই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পারছিল না অঞ্জলি দ্রুত পাখা নিয়ে এসে বাতাস করা শুরু করল অমরনাথ মনোরমার উপর ঈশত ঝুঁকে ডাকতে লাগলেন মা 
তোমার কি হয়েছে তুমি ডাক্তারবাবুকে খবর দাও মুখে একটু জল দাও ডাক্তারের প্রয়োজন হবে না দীপা এতক্ষণ চুপচাপ সব লক্ষ্য করছিল সন্ন্যাসীর উপদেশ শেষ হওয়া মাত্র সে জিজ্ঞেস করল আপনাকে দেখা মাত্রই ঠাকুমার এমন হলো কেন এ থেকে প্রমাণিত হল মনের সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক রয়েছে আমার ভাবতে ভালো লাগছে তোমার ঠাকুরমার মনের কোনো পরিবর্তন হয়নি এই সময় মনোরমা চোখ মেললেন অঞ্জলি ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল মা কি হয়েছে আপনার শরীর খারাপ লাগছে মনোরমা জবাব দিলেন না তার নিঃশ্বাস দ্রুত পড়ছিল অঞ্জলি আবার হাওয়া করতে চাইলেন তিনি নিষেধ করলেন থাক তারপর চোখ বন্ধ করলেন ঘরের কেউ কোনো কথা বলছিল না মিনিট খানেক চুপচাপ শুয়ে থাকার পর মনোরমা উঠে বসল অঞ্জলির আপত্তি সত্ত্বেও তার চোখ এবার সন্ন্যাসীর দিকে সন্ন্যাসীও চোখ ফেরাচ্ছিলেন না মনোরমা বেশ রুগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি আমাকে দেখে যা মনে হয় আমি তাই তাহলে এখানে এসেছেন কেন তুমি অসুস্থ কথা বললে আরো উত্তেজিত হয়ে পড়বে সেটা আমি বুঝব কেন এসেছেন সন্ন্যাসীরও সংসারের প্রতি কিছু দায় থাকে সেই দায় মেটানোর প্রয়োজন হয় পঞ্চাশ বছর সাধনার পর তবে আমার আসার জন্যে কারো কোনো ক্ষতি হোক আমি চাই না মনোরমা বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ সন্ন্যাসীকে দেখলেন তারপর অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে বললেন তোমরা সবাই এই ঘর থেকে যাও তো আমি একা ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি ডাকলে তারপরে এই ঘরে এসো অঞ্জলি অমরনাথের দিকে তাকালে তিনি ইশারা করলেন আদেশ মান্য করতে যদিও তার এই রহস্যময় ব্যাপারে কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছিল অঞ্জলি দীপাকে ডাকলেন ঘর থেকে চলে আসবার জন্যে ওরা সবাই চলে গেলে মনোরমা জিজ্ঞেস করলেন না আমার ভুল হতে পারে না আপনার প্রকৃত পরিচয় জানতে চাই বলুন প্রথমে বলে রাখি তুমি খেয়াল রাখবে যে হিন্দু ঘরের বিধবা হিসেবে তোমার যা করণীয় তা থেকে সরে আসার কোনো কারণ ঘটেনি কোনো গৃহী যখন সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন তখন সংসারী মানুষের কাছে তিনি মৃত হয়ে যান মনোরমা তোমার অনুমান অভ্রান্ত নৌকাডুবিতে আমার শারীরিক মৃত্যু ঘটেনি আমাকে তুমি ঠিকই দেখছ নদীতে ডুবে যাওয়ার পর কোথায় ভেসে উঠেছিলাম কোন সাধুর প্রভাবে পড়ে আমি হিমালয়ে গেলাম সেসব কথা এখন অবান্তর নৌকোডুবিতে আমার সাংসারিক অস্তিত্বের মৃত্যু ঘটেছে এবং সেই কারণেই তোমার এই বৈধব্য জীবন ধর্মমতে সঙ্গত মনোরমা থরথর করে কেঁপে উঠলেন তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপি উঠলেন তার কান্নার শব্দ সম্ভবত ভেতর ঘরেও পাওয়া যাচ্ছিল এবং আচমকা তিনি হাত সরিয়ে ভেজা চোখে বললেন আমি বিশ্বাস করি না আমার বাবা সব জায়গায় খবর নিয়েছিলেন আমি যাকে বিয়ে করেছিলাম তিনি অনেক দিন আগে ঈশ্বরের পায়ে চলে গেছেন বেশ তো আমি তোমাকে কিছুই বিশ্বাস করতে বলিনি তোমাকে নিজে থেকে কোনো কাহিনী শোনায়নি আমার গলার স্বর শোনা মাত্র তুমি চৈতন্য হারালে এই সময় ভেতর থেকে অমরনাথের গলা পাওয়া গেল মা কি হয়েছে কাঁদছো কেন মনোরমা জবাব দিলেন না সন্ন্যাসী বললেন তোমার ছেলেকে এখানে আসতে বলো না আপনি বুঝরুক আপনাকে আমি চিনি না 
না আমি বুজুর্গ নই চিনতে চাইছো না সেটা তোমার ইচ্ছে পঞ্চাশ বছর পর সন্ন্যাসীকে একদিনের জন্যে তার গৃহে ফিরে আসতে হয় এই সব কথা আমি শুনতে চাই না মনোরমা উঠে দাঁড়ালেন তারপর গম্ভীর ভঙ্গিতে ঘর থেকে বেরিয়ে ভেতরের ঘরে পা দিতেই অমরনাথের মুখোমুখি হলেন অমরনাথ অত্যন্ত বিস্মিত আজ পর্যন্ত তিনি মায়ের এই চেহারা দেখেননি ইতস্তত না করেই তিনি প্রশ্ন করলেন কি হয়েছে তোমার কাঁদছিলে কেন খারাপ কিছু বলেছে নাকি মনোরমা নিঃশব্দে মাথা নেড়ে না বললেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ঠিক আছে দেখছি অমরনাথ মনোরমার পাশ কাটিয়ে বাইরের ঘরে এসে হাত জোর করলেন কিছু মনে করবেন না আপনার আচরণ আমাদের কাছে রহস্যময় ঠেকছে আপনি বৃদ্ধ এবং সন্ন্যাসী কিন্তু এর চেয়ে বেশি আমাদের কাছে সহ্য করা সম্ভব না আর তাছাড়া রাতও অনেক হয়েছে আপনি চলে গেলেই আমরা খুশি হব আমি এখানে থাকার জন্য আসিনি পথে ঘাটে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা আমার আছে সেই জসীমর থেকে অনেক ঘুরে তোমাদের ঠিকানা বের করে শেষ পর্যন্ত যে কারণে পৌঁছাতে পেরেছি তা সম্পন্ন হলেই আমি চলে যাব কারণটা তাড়াতাড়ি বলুন তুমি ঈশ্বরের নামে যে কোনো খাদ্য বস্তু আমাকে দান করো মানে তুমি মনোরমার পুত্র অতএব এই দানের অধিকারী তুমি কেন আমি আপনাকে দান করতে যাব আপনি যদি অভুক্ত থাকেন আমি আমার স্ত্রীকে বলছি কিছু খাবার দিয়ে যেতে অঞ্জলি স্ত্রীকে মাথা তুলে ডাকলেন অমরনাথ অঞ্জলি কাছাকাছি ছিল ডাক শুনে চটপট চলে এলো তাকে দেখে অমরনাথ বললেন কিছু খাবার এনে দাও নাটকটা শেষ হোক ঠিকই বলেছ জীবন থেকে নাটক তৈরি হয় কিন্তু অনেক সময় জীবন নাটককে ছাপিয়ে যায় মা তোমার বাড়িতে কোনো ফল আছে অঞ্জলি মাথা নাড়ল সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন অন্ন ভাত শুধু ভাত হ্যাঁ সকালে রাধা কিছুটা রয়েছে তাই হবে একটা পাত্রে তার সামান্য কিছু নিয়ে এসো হঠাৎ অমরনাথ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন দাঁড়াও আপনি কি করতে চাচ্ছেন বলুন তো সন্ন্যাস নিয়ে সংসার ত্যাগ করে গেলে কোনো কোনো গোষ্ঠীর সন্ন্যাসী যদি পঞ্চাশ বছর জীবিত থাকেন তাহলে তাকে একদিনের জন্য তার সংসারে ফিরে এসে পুত্র কন্যা অথবা স্ত্রীর হাতের দান গ্রহণ করতে হয় নইলে তার সাধনা সম্পূর্ণ হয় না বলতে পারো নিজের স্বার্থেই আমি তোমাদের কাছে এসেছি সন্ন্যাসী খুব ধীর গলায় কথাগুলো বলে গেলেন অমরনাথের দুই চোখ বিস্ফোরিত তার কথা বলার শক্তি লোপ পেয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য এই সময় অঞ্জলি চিৎকার করে উঠল আমি সত্যি কথাই বলছি মা এ আপনি কি বলছেন না তীব্র স্বরে শব্দটি উচ্চারণ করে মনোরমা দরজায় ছুটে এলেন ওর কথা বিশ্বাস করো না বৌমা সব মিথ্যে মিথ্যে সব বুঝরু কি সন্ন্যাসী চোখ বন্ধ করলেন সাদা দাড়ি গোপ সত্ত্বেও তাকে পাথরের মতো দেখাচ্ছিল অমরনাথ এবার চেতনায় এলেন আপনি আপনি যে বলছেন তা দায়িত্ব নিয়ে বলছেন দেখো তোমাদের কাছে আমার অন্য কিছু চাওয়ার নেই না টাকা না পয়সা না বিষয় সম্পত্তি মিথ্যাচার করে আমি কি পেতে পারি এখনই এই রাত্রে আমি চলে যাব হয়তো এই জীবনে তোমাদের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না আমার গোষ্ঠীর নিয়ম পালন করতেই তোমাদের বিরক্ত করতে এসেছি তোমরা অসংযত হয়ো না হঠাৎ অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়লেন অমরনাথ তিনি বুঝতে পারছিলেন না কি করবেন এ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তার পিতা যে মানুষটিকে জন্ম থেকে মৃত বলে জেনেছেন তিনি তার সামনে বসে দান চাইছেন তিনি পিতৃস্নেহের প্রতি তার লোভ ছিল ছেলেবেলা জুড়েই বন্ধুদের প্রত্যেকের বাবা ছিল শুধু তার নয় সেই মানুষটিকে আজ সামনে পেয়ে না না মনোরমা স্বীকার করেননি এখনও বাবার চেহারা যে বর্ণনা তিনি শুনেছেন তার সঙ্গে সন্ন্যাসীর বয়স সত্ত্বেও কিছু মিল রয়েছে 
তিনি চোখে দেখেননি কিন্তু চিনতে যদি কেউ পারেন তিনি হলেন মনোরমা অমরনাথ মায়ের দিকে ঘুরে কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন মা তুমি বলো ইনি আমার বাবা মনোরমা মুখে আঁচল চাপা দিলেন অমরনাথ বললেন মা মা তুমি চুপ করে থেকো না যদি ইনি মিথ্যে কথা বলেন তাহলে এই চা বাগান থেকে যেন সশরীরেও না বের হয়ে যেতে পারে সেই ব্যবস্থা আমি করব মনোরমা অস্ফুটে বললেন না অমরনাথ উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি তুমি স্পষ্ট বলো মা এটা সত্যি মনোরমা সেই অবস্থায় মাথা নাড়লেন আমি জানি না তার মুখ থেকে আবার কান্না ছিটকে এলো এবং এতক্ষণ চুপচাপে দেখে গিয়ে দীপা ঘরের মাঝখানে এগিয়ে এলো তোমরা একটু চুপ করো শুনুন আপনি যে পরিচয় দিচ্ছেন তার সপক্ষে কোনো প্রমাণ আছে না নেই ধরো মা তোমাকে এখান থেকে তুলে জসী মঠে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে কেউ কখনো তোমাকে দেখেনি হঠাৎ যদি কেউ তোমাকে সেখানে বলে যে তুমি কে প্রমাণ দাও তাহলে দিতে পারবে তোমার ঠিকানা নাম যতই বলো তাতে তো তুমি এই তুমি প্রমাণিত হবে না যতক্ষণ না সেটার সত্যা সত্য পরীক্ষা করতে কেউ এখানে আসে তাই না পরিচিত মানুষ সমাজ থেকে আমরা চলে গেলে পরিচয় প্রমাণ করা বড় শক্ত হয়ে পড়ে দীপা সন্ন্যাসীর কথা মন দিয়ে শুনে জিজ্ঞেস করল তাহলে আপনার পরিচয় জানতে যোশী মঠে যেতে হবে আমাদের মানে ব্যাপারটা কি আদৌ সম্ভব ঠিকই বাস্তব নয় তাহলে আর একটা উপায় থেকে যাচ্ছে সেটা হলো যিনি চিনতে পারবেন অর্থাৎ একমাত্র পূর্ব পরিচিত ব্যক্তিই শনাক্ত করতে পারবেন এখানে আপনার পূর্ব পরিচিত কেউ নেই বাবাও পঞ্চাশ বছর আগে জন্মাননি ঠাকুমা যে কথা বললেন তা তো আপনি শুনেছেন শুনেছি এত রাতে আপনি কোথায় যাবেন পথে বের হবার আগে পথ নিয়ে কি কোনো সন্ন্যাসী চিন্তা করে মা যিনি সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেন সন্ন্যাসীদের স্বার্থপর হতে হয় এক অর্থে তুমি সত্যি বলছ নিজের স্বার্থ ছাড়া যারা চিন্তা করতে পারে না তারা কি ধরনের মানুষ বিচার করতে হবে কোন স্বার্থ ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পার্থিব সম্পর্ক থেকে যিনি গুটিয়ে নেন নিজেকে তার সঙ্গে ধন লোভী স্বার্থান্বেষী তুলনা করা কি ঠিক ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন থেকে যিনি নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হন তিনি কি একাই ঈশ্বরকে পেতে চান না তার স্ত্রী পুত্র যদি ভেসে যায় তবুও তিনি নিজের পুণ্যের জন্য সন্ন্যাসী হয়ে দিন কাটান না অর্থাৎ ঈশ্বরকে পেতে তিনি একাই চান নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে তফাৎটা কোথায় আমি বুঝতে পারছি না এই সময় অমরনাথ ধমকে উঠলেন আহ দীপা এত কথা বলার কোনোই দরকার নেই না অমর দীপা ঠিকই বলছে খুব অবাক হয়ে গেল দীপা যে ঠাকুমা দিন রাত ঠাকুর পুজো আর বস্তা পচা সংস্কার আঁকড়ে থাকেন তার মুখ থেকে এমন কথা সে শুনবে ভাবতেই পারেনি সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল ঠাকুমা ভালো করে চেয়ে দেখো তো ইনি তোমার স্বামী ছিলেন মনোরমা জবাব দিলেন না দীপা একবার বাবার দিকে তাকালো তারপর বলল বাবা ঠাকুমার কাছে ঠাকুরদার অনেক গল্প শুনেছি ওর বাদিকের বুকে একটা বড় আচিল ছিল ছোটবেলায় সেটা কাটতে গিয়ে ঘা করে ফেলেছিলেন এই নিয়ে ঠাকুমা তাকে খুব খ্যাপাতে নো তুমি দেখবে যে ওই দাগটা ওর শরীরে আছে কি না তোমরা থামবে আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না কেন অমরনাথ এক পাওয়াই গলেন না সন্ন্যাসী হাসলেন তারপর তার আলখাল্লার বাঁধন খুলে উর্ধাঙ্গের কিছুটা উন্মুক্ত করলেন সম্ভবত এই দাগটির কথাই উনি তোমাকে বলেছিলেন তার কথা শেষ হওয়া মাত্র মনোরমা ছিটকে বেরিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে অমরনাথ কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন চেয়ারে অঞ্জলি দ্রুত শাশুড়িকে অনুসরণ করল দীপা বলল আপনি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন 
ठीक हलो ना चिन्ह जेको मानुषर शर थे पारत काली भाव से जो तुम्हारे मिथ्ये बोलते से देखा तो ताड़ाता स्वीकार करा कि ठीक ना को प्रमाण दरकार नहीं सन्यासर चोखे गौतुक क्यों ठाकुमार आचरण प्रमाण कर चिंते पे धारणा बस दिन बदे आघात सह्य करते तो मृत क्या सत्य न ठीक तुम मृत मानुष फिर इले मानुषर बदले दुख बाढ़े हमें निजे कथाई भावते गए दिक्ट चिंता करनी कौका डुबिर पर आनी कि सन्यासी हलन ठाकुमार कथा अपन मन पड़े ताके वंचित तो कर कथा मन है ना कारण जे साधु प्राणे बाचिए दीर्घ दिन असुस्थ थारे जानते पे हिमालय फिर जा अनुमति नहीं ग्रामे फिर जावर उद्देश्य जत्रा कर जेने तुम्हार ठाकुमा इतिम्य श्राद्ध कर वैधव्य जीवन जापन करते आरम्भ कर धिक्कार एल मने पृथ्वी बेचे आथच हमार प्रियजन मृत भेबे नहीं तर मत जीवन जापन करते अभ्यस्त हो पड़े से मानसिकत साधुर का फिर गए गिमालय ओके जदि क्यों वंचित करश्वर हमी नई सन्यासी कथा शेष करते घड़ीते शब्द बाजल रत गभर हन्यासी अमरनाथ दिखे तकाले अमरनाथ विस्यविष्ट होतक्षण कथा सुन एक बार चकाचके होते कापते कापते उठे दाड़े सन्यासी उत्तर दिले ना अमरनाथ एगिएलें दुई हाथ जोर बाबा बाबा क्षमा कर बाबा क्षमा कर तुम्हें स्वाभाविक आचरण करमरनाथ एन की तुम्हारे दान पे परि बाबा आपनी जो पर मान अमरनाथ गलार स्वर का असम्भव सन्यासी कखो गृहबासी होते बाबा प्रार्थना ए बार पूर्ण कर अमरनाथ बाबा ये जीवन अपन दर्शन ये पा तो कखो भाव आगे हमारे अनेक समस्या पिता हुए किसदेश दिए जान दया आज रत अंत ये थकूँ रिवास करा सम्भव नु ये को होटेल थका तो दूर कथा को धर्मशाला पर्त नहीं सन्यासी हासलें से चिंता तुम्हार न <laughs> तुम्हार निजस्व जीवन जत्रा दे समस्या पड़ले तुम्हार की धरण आचरण हवा उचित संसारे जीवन एवं तर समस्या सम्पर्ग्रह अवशिष्ट नहीं अमरनाथ ठोट कमड़ाले तरह धीरे धीरे घर थे बड़िए गलन सन्यासी दीपार दिखे तकाले तुम्हार नाम जान कि दीपावली आलोकित तो कर निजे प्रकाश करो कि भावे 
নিজের চারপাশের অন্ধকার দূর করে আমি অনুমান করছি তোমার বিবাহ হয়েছিল তোমার স্বামী বিগত কিন্তু এখন এই বয়সে বিভ্রম হচ্ছে আমার বাবা বোধ এই ব্যাপারে আপনার উপদেশ চাইছিলেন ওরা কেন যে বালিকা অবস্থায় আমার বিয়ে দিলেন তা আমি এখনো বুঝতে পারিনি বিয়ের দুদিন বাদে সেই ছেলেটি অসুস্থ হয়ে মারা গেল তার বাবার হাত থেকে আমি কোনো মতে রক্ষা পেয়ে চলে এসেছিলাম তার দীর্ঘদিন বাদে যখন কলেজে ভর্তি হলাম তখন জানতামই না সেই ভদ্রলোক প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমার বাবার সাথে ষড়যন্ত্র করে ব্যাংকে আমার নামে টাকা রেখেছিলেন যাতে আমি পড়াশুনো চালিয়ে যেতে পারি খবরটা ওর মৃত্যুর পরে আমি জেনেছি জানার পর ওর নোংরা টাকায় পড়াশোনা করতে আমি আর রাজি হইনি জলপাইগুড়ি শহরের কলেজ থেকে আমি আর চলে এসেছি সন্ন্যাসী হাসলেন যা ভালো মনে করেছ তাই হয়েছে কিন্তু আমাকে সবাই বোঝাতে চাইছে আমি ভুল করেছি তাদের নিশ্চয়ই বোঝাবার অধিকার আছে অমরনাথ কি করবে বলতে না বলতে অমরনাথ এবং অঞ্জলি ফিরে এলেন অমরনাথের হাতে একটি থালায় রাতের খাবার তিনি বললেন আপনি হাত মুখ ধুয়ে তারপর নিশ্চয়ই এসব গ্রহণ করবেন তার আর প্রয়োজন হবে না এত কেন এনেছ আমি সামান্য অন্ন চেয়েছি তোমার কাছে তুমি ওই থালা থেকে এক মুঠো আমার হাতে তুলে দাও আপনি আপনি আমার এখানে রাতের খাবার খাবেন না না সন্ন্যাসী দুটো হাত অঞ্জলির মতো এগিয়ে ধরেও সরিয়ে নিলেন তিনি দিপার দিকে তাকালেন শোনো মা তুমি পথিক পথ তোমার সেই পথ রাজা তৈরি করেছে না কোনো অসৎ ধনীর টাকায় তৈরি হয়েছে তা তো তোমার জানার কথা নয় পথিকের কাজ পথ ধরে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া শরীরের জন্য জীবন নয় জীবনের জন্য শরীর লক্ষ্যে পৌঁছে পথিক পায়ের ধুলো ধুয়ে ফেলে জলে সেটাই তো উচিত পথ পরে থাকে পথে সন্ন্যাসী আবার অমরনাথের দিকে তাকালেন তাও তার বাড়ানো দুই হাতের চেটোই এক মুঠো অন্ন তুলে দিলেন অমরনাথ সন্ন্যাসী মনে মনে কিছু বললেন তার ঠোঁট দুটো কাঁপছিল সযত্নে ওই অন্ন তিনি নিয়ে বেরিয়ে এলেন বারান্দায় নেমে দাঁড়ালেন অন্ধকার আকাশের নিচে তারপর মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে সেই অন্ন ছড়িয়ে দিতে লাগলেন মাটি জল আলো বাতাস আর আকাশের উদ্দেশ্যে হ্যারিকেনের আলোয় যে সামান্য অংশ বাইরে আসতে পেরেছিল তাতে তাঁকে খুব রহস্যময় মনে হচ্ছিল উৎসর্গ শেষ হলে তিনি যখন স্থির হলেন তখন অমরনাথ এবং অঞ্জলি তার পায়ের সামনে নত যেন হলেন সন্ন্যাসী হাত তুলে আশীর্বাদ করে ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আসাম রোডের দিকে এগিয়ে চললেন আর তখন অমরনাথ ডুকরে কেঁদে উঠলেন অঞ্জলি তাকে বললেন তুমি ওকে চলে যেতে দিচ্ছ তোমার বাবা না যাও আটকাও মায়ের কথা ভাবতে পারছো উনি চলে গেলে ওর কি হবে অমরনাথ বললেন জড়ানো গলায় থাকলে থাকলে কি ভালো হবে অঞ্জলি অঞ্জলি সেটা বুঝতে চাইল না স্বামীকে পঞ্চাশ বছর পরে ফিরে পেতে স্ত্রীর ভালো লাগবে না কি যা তা বলছো তাছাড়া এত রাত্রে এই জঙ্গলের জায়গায় উনি কোথায় থাকবেন দীপা চুপচাপ শুনছিল তার চোখের সামনে একটি মানুষের বংশধরের কাছ থেকে অন্যের ডেলা গ্রহণ করে পঞ্চভূতে ছড়িয়ে দিয়ে নির্বিকার ভাবে চলে গেলেন এই সংসার এই অন্ধকার কোনো কিছুই তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারল না সে বলল মা বাবা ঠিকই বলেছেন ওনাকে ডেকে কোনো লাভ হবে না দীপা ভেতরে চলে এলো বসার ঘর শোয়ার ঘর পেরিয়ে উঠুনের বারান্দায় পৌঁছে মনোরমার ঘরের দিকে তাকাল দরজা ভেজানো আলো জ্বলছে সে নিঃশব্দে দরজা খুলল মনোরমা বসে জপ করছেন রোহজ যেমন করেন ঠাকুমার পচুয়ের আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে বলে সে জানত দীপা খাটের উপর বসল 
তার চোখের সামনে এক বৃদ্ধার টান টান শরীর যে শরীরে কম্পন নেই একমাত্র একবার কেঁদে ওঠা ছাড়া ঠাকুমা সমানে অস্বীকার করে গিয়েছেন ঠাকুরদার অস্তিত্ব যাওয়ার সময়ও ঠাকুরদা ভুলেও ওকে ডাকেননি উনি জানেন না এখনও ঠাকুরদা চলে গিয়েছেন সত্যি কি ঠাকুমা মনে করেছেন উনি ঠাকুরদা নন কিন্তু কি স্বার্থ নিয়ে মানুষটা এখানে আসবেন মনোরমা যেভাবে বসে আছেন তাতে মনেই হচ্ছে না কোনো কিছু তাকে আলোড়িত করেছে পুজোর সময় তাকে ডাকা নিষেধ দীপা অপেক্ষা করতে লাগল এবারের কোথাও কারো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না অন্তত আধ ঘন্টা কেটে যাওয়ার পর প্রণাম সেরে মনোরমা উঠে দাঁড়ালেন তার নজর পড়ল দীপার ওপর দীপা তার চোখের দিকে তাকালো তারপর জিজ্ঞেস করল তুমি বিশ্বাস করো উনি ঠাকুরদা নন মনোরমা জবাব দিলেন নিশ্চয় কিন্তু কিন্তু উনি তো প্রমাণ দিলেন কিসের প্রমাণ বুকের দাগ আর অতীতের গল্প তাতে কি হয়েছে এই যে আমি পঞ্চাশটা বছর ধরে বৈধব্য জীবন পালন করছি সেটা মিথ্যে হয়ে যাবে এক নিমিষে আমার বাবা পঞ্চাশ বছর আগে অনেক খবর নিয়ে জেনেছিলেন তিনি মারা গিয়েছেন আজ ভূতের মতো বেঁচে ফিরে এলেই হলো ও আর কত বুঝরোগী দেখব তাহলে তুমি কাঁদলে কেন কেন চলে এলে আমি সহ্য করতে পারছিলাম না কিন্তু ধরো ঠাকুরদা তখন মারা যাননি তিনি আজ ফিরে এসেছেন কে বলল মারা যায়নি যখন মানুষের মন থেকে টান চলে যায় তখন সে বেঁচে থাকে নাকি নেওট খেয়ে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল দীপা তার মনে হলো ঠাকুমা ঠিকই বলেছেন ঠাকুরদা যদি ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য পঞ্চাশ বছর ধরে স্বার্থপরতা দেখান যদি আজ সংসারে এক মুহূর্তের জন্য এই ফিরে আসাটা স্বার্থের কারণ হয়ে থাকে তাহলে ঠাকুমা ঠিকই করেছেন তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে সে বলল তারাও দীপা মনোরমাকে প্রণাম করল মনোরমা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে লাগলেন দীপা ফিসফিস করে বলল তুমি শক্ত হও ঠাকুমা তুমি একজন সন্ন্যাসীর চেয়েও অনেক বড় একটু শান্ত হও একটু শান্ত হয়ে মনোরমা জিজ্ঞেস করলেন তুই তুই কলেজে ফিরে যাবি তো দীপা মাথা নাড়ল মনে মনে উচ্চারণ করল যাব পথ তুমি কার পথিকের 